ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാസ്റ്റിലാനോ സ്റ്റേറത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൂടി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാസ്റ്റിലാനോ സ്റ്റേറത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസും അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇമിനറായാലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബേ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞത് ഫൈൻ ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ക്യാൻഡി ലിവർ വിച്ച് ക്യാരീസ് എ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആൻഡ് എ പോയൻ ലോഡ് അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ക്യാൻഡി ലിവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാൻഡി ലിവറിൽ എന്താണ് യു ഡി എലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ലോഡും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സോ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഫ്രീ എൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യാൻഡി ലിവറിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാൻഡി ലിവർ എന്ന് കരുതുക ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആൻഡ് ഈ ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെ നമുക്ക് പി ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാൻഡി ലിവറിൽ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഫ്രീ എൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യു ഡി എല്ലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നും കരുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് തരില്ല ഇത് നമ്മൾ ഫിഗർ സ്വന്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാസ്റ്റിലാണ് സ്ഥിരത്തിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള ബേസിക്സ് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാസ്റ്റിലാണ് സ്ഥിരം പ്രകാരം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു പോയിൻ്റിലുള്ള കറസ്പോണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെറ്റ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ അൺണോൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയാണ് അൺണോൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഈ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം സ്ട്രെയിൻ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് നോക്കാം സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാകാൻ നാല് കേസാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നാല് കേസ് ഒന്നെങ്കിൽ ആക്സൽ ഫോഴ്സിന് കൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു കേസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഫോം ചെയ്യുക ബോഡിയിൽ തീർച്ചയായും ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ സോ നമുക്കിവിടെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ആ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിൻ എനർജി കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്ത് എം സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ബൈ ടു ഇ ഐ എന്നുള്ളത് ഓൾ റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു അണ്ണോ ഉണ്ട് അണ്ണോൺ അല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറിൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു പോയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് എനി സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സീറോ ടു എൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെക്ഷൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാനൊരു സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ
സോറി ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബു എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും പി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് ബാക്കി എന്താണ് ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ എ ബിക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സീറോ ടു എൽ ഉണ്ട് സീറോ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ ഐ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ടൈംസും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇ ഐ കോമൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക സീറോ ടു എൽ ഓരോ ടൈംസ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ പി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് ഇതൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക പി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇവിടെ ഒരു ഡി എക്സും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതാൻ കിട്ടും വരും ഇവിടെ ഒരു ഡി എക്സ് ഉണ്ടാവും ഓൾ റൈറ്റ് ഇതിനൊന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഇ ഐ വൺ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പി സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പി സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ കിട്ടും പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാകുക പി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പം പിന്ന പി ഡബ്ല്യു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഓക്കെ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ കിട്ടും പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം എക്സ് റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഡി എക്സ് എന്ന എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരാ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഫൈവ് ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എൽ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ആ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂസ് സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ നമ്മൾ ആ ലിമിറ്റ് സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻറ്റു ടു ഇ ഐ ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ എൽ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പി ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു റേസ് ടു സോറി ഡബ്ല്യു റേസ് ടു ഡബ്ല്യു റേസ് ടു ടു എൽ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയായിരുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെ എനർജി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ബി ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ത്രീ എൻഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ പി ആണ് അല്ലേ ആ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയെ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡിനെ കൊണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡോ ബൈ ഡോ പി ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻഡു വൺ ബൈ ടു ഇ ഐ ഇൻഡു എന്താ വരാം ഈ ടൈം അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാണ് ഞാൻ പി സ്ക്വയർ എൽ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പി ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ എൽ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇ ഐനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി എന്താ വരിക ഡോ ബൈ ഡോ പി ഓഫ് ഡോ ബൈ ഡോ പി ഓഫ് പി സ്ക്വയർ എൽ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പി ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ എൽ റേസ് ടു എൽ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്താൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഡോ ബൈ ഡോ പി ഓഫ് പി സ്ക്വയർ എൽ ക്യൂ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ എൽ ക്യൂ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ക്യൂ ബൈ ത്രീ ഒരു കോൺസ്റ്റ
ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ ഓരോ നോമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും തരിക ആ ഒരു ഇക്കും ഐക്കും അതുപോലെ പി ക്കും എല്ലിനും ഒക്കെ ഒരു നോമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാക്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫൈൻഡ് ദി സ്ട്രെയിനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡിറ്റർമിൻ ദി വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആറ്റ് എ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സോ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ട്രെയിനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എൽ സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൽ സെക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലോഡ് നമുക്ക് പി ആയിട്ട് എടുക്കാം പി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് പി ആൻഡ് ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ കണ്ടെത്തി പറയുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ആണ് ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഹോർസോണ്ടൽ പാർട്ടായ എ ബിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ബി സി ക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ സം ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം സെക്ഷൻ എ ബിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ എ എ ബിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ബിൻഡിങ് മൂമെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ സെക്ഷൻ എ ബി സെക്ഷൻ എ ബി നമുക്ക് ആദ്യം സെക്ഷൻ എ ബിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാത്ത ജനറൽ ആയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എം സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ബൈ ടു ഇ ഐ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എം സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ബൈ ടു ഇ ഐ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഇവിടെ ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ചില കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ചില കേസിൽ ആക്സൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഷെയർ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ എ ബിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ഫ്രീ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആ ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള അതായത് ഫ്രീ എൻ്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ള ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക ലോഡ് ഇൻ ടു ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ലോഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് പി ഇൻ ടു പി ഇൻ ടു എക്സ് അല്ലേ പി ഇൻ ടു എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും വരിക സീറോ ടു എ വരെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല ആ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക സീറോ ടു സ്മോൾ ലിറ്റർ എ വരെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഹോർസോണ്ടൽ മെമ്പറിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി അതായത് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി അറ്റ് എ ബി സെക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എന്ത് വരും സീറോ ടു എ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സീറോ ടു എ വരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ടു എ എൻ്റെ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഇത് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എം സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ബൈ ടു ഇ ഐ അല്ലെങ്കിൽ എം എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ബൈ ടു ഇ ഐ ടു ഇ ഐ ഓൾ റൈറ്റ് സോ സീറോ ടു എ എം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ബൈ ടു ഇ ഐ ഓൾ റൈറ്റ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം പി ബൈ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പി സ്ക്വയർ ബൈ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ എ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബാക
ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെൻ്റ് കാരണമാണ് ബേസിക്കലി എന്ത് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ആ ഒരു ഫിഗറിൽ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രെനർജി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലും അതായത് വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ കേസിലും എന്താണ് ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് സോറി സ്ട്രെ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ള ആദ്യം ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ബെൻഡി മൂവ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എന്താണ് വരിക പി ഇൻറ്റു എ എന്തുകൊണ്ടാണ് പി ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ കാരണം കാരണം ആ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ മെമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് കാരണമാണ് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ സ്ട്രെയിൻ ആമ്പിൾ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ബോഡിയിൽ ഇത്രയും അറിഞ്ഞു തന്നാൽ മതി സോ നമുക്ക് ഇതിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ ആമ്പിൾ ജെറ്റ് ബി സി ഈ സെക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എന്ത് വരും സീറോ ടു നമുക്ക് എന്താ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി വേണം അല്ലെ ബി എം സ്ക്വയർ ടി എക്സ് ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എം വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ കാരണം വൈ ആക്സിനെ പോയിട്ടാണല്ലോ മൊമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ടു എ ഇ ഐ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഡി വൈ ബൈ ടു ഇ ഐ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് സീറോ ടു ബി ഓൾ റൈറ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോൺസെൻറ്റ് ടേംസിനെ പിടിച്ച് പുറത്തെടുക്കാം എന്ത് വരും പി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ കോൺസെൻറ്റ് ടേംസിനെ എല്ലാം പിടിച്ച് പുറത്തെടുക്കാം ബാക്കി എന്ത് വരും ഡി വൈ എന്ന് കിട്ടു അല്ലേ സീറോ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ അല്ലേ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും സീറോ ടു ബി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി എന്താ ബി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ സെക്ഷൻ എ ബി എന്നുള്ള സെക്ഷനിലും ബി സി എന്നുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആൾജിബറി സംഭരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എന്താണ് യു ഈക്വൽ ടു യു എ ബി പ്ലസ് യു ബി സി ആയിരിക്കും ഓൾ റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ യു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സി സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ടു ഇ എ ആയിരിക്കും ഓൾ റൈറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടേംസിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ പ്ലസ് സോറി ബൈക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക പ്ലസ് സോറി ബൈക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക ബാക്കി ഫസ്റ്റത്തെ ടേബിളിൽ ഒരു എ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ബൈ മറ്റൊരു ടേബിൾ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബി യു ഉണ്ടാകും ഞാൻ ത്രീ ബി ഉണ്ടാകും അല്ലേ ത്രീ ബി ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് എൻഡ് എ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക ഡോ യു ബൈ ടോ പി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടോ ബൈ ഡോ പി ഓഫ് പി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതിൽ ആകെ പി മാത്രമാണ് ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലേ അപ്പം പിന്ന പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടു പി കിട്ടും അല്ലേ ടു പി കിട്ടും സോ ടു പിയും ആ താഴെയുള്ള സിക്സും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പി എ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇ ഐ ത്രീ ഇ ഐ എങ്ങനെ വന്ന് മാലി ടു പി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടു പിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് സിക്സിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓൾ റൈറ്റ് ബാക്കിയല്ല ടെമു സെയിം തന്നെ എന്താണ് എ പ്ലസ് ത്രീ പി സോ ഇതാണ് നമ്മു
സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാനലിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ എന്നും അതുപോലെ മറ്റ് സെക്ഷൻ ബി എന്നും അതായത് ആ ഒരു പാനലോഡിന് അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തുമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലുള്ള ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലുള്ള ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ സെക്ഷൻ വൺ ആണെങ്കിലും ടു ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്സൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണോ അല്ല ഇവിടെ വെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജി വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം യു വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം യു വൺ യു വൺ യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇൻഡിയറൽ എം സ്ക്വയർ ടി എക്സ് വൈ ടു ഇ ഐ ഓൾ റൈറ്റ് പിന്നെ ഇതിൽ എം എന്താണ് എം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ആർബിറ്ററി സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ഇനി സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്നും കരുതുക സോ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ അബോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എക്സ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് വൈ ടു ഇ ഐ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രം ദി ലിമിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ എവിടുന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സീറോ ടു ബി വരെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് സീറോ ടു ബി സീറോ ടു ബി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അല്ലേ സീറോ ടു ബി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ ഫ്രം ദി ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ബി സോ അത് നമ്മളെ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ യു വൺ എസ് ക്യൂ വൺ വൈ ആർ സ്ക്വയർ ബി ക്യൂ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആർ സ്ക്വയർ ബി ക്യൂ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വൺ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഉള്ള ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം സെക്ഷൻ ടൂവിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജിയും കണ്ടുപിടിക്കണം സെക്ഷൻ ടു സെക്ഷൻ ടു സെയിം സെക്ഷൻ ടൂവിൽ എന്താണ് ബെൻഡി മൂവെന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോറി സ്ട്രെയിൻ എനർജി സെക്ഷൻ ടൂലും സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീണ്ടും ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് അതായത് പി എന്നുള്ള ലോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നീ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ടതായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ലോഡിൽ നിന്ന് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ടൂ എന്നുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓൾ റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഇതും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത് അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻറ്റ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഈ സപ്പോർട്ട് ലോഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി പ്ലസ് എക്സ് വൺ ബി പ്ലസ് എക്സ് വൺ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് അത് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇനി പോയിൻറ്റ് ലോഡ് കൊണ്ട് ഒരു എന്തുണ്ടാകും മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അത് എന്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ളത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റെന്
ഈ ഒരു ത്രീ എൻഡിന് സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രീ എൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ത്രീ എൻഡിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു ത്രീ എൻഡിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ദി റിയാക്ഷൻ ആർ അറ്റ് എ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് സീറോ സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള ആ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ ആറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം ഡെൽറ്റ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അഥവാ യു ബൈ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ സോ നമ്മൾ ആ ഡോ യു ബൈ ഡോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് യു വൺ പ്ലസ് യു ടു ആണ് അല്ലേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എന്ത് വരും ഡോ ബൈ ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് എന്തായിരുന്നു വരാ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ബി ക്യു ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ പ്ലസ് സീറോ ടു എ സീറോ ടു എ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി മൈനസ് പി എക്സ് വൺ മൈനസ് പി എക്സ് വൺ പി എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ബൈ ടു ഇ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ആദ്യം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ടേം എത്രത്തോളം വലുതായി മാറും എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ ടേംസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രൊസീജർ കുറച്ചു കൂടി ഈസിയാക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്കത് നോക്കാം ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആദ്യം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ആദ്യം കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വൺ ബൈ ടു ഇ ഐ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഇ എ എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാം അല്ലേ ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ബി ക്യു ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ സോറി ബി ക്യു ബൈ ത്രീ ഇ ഐ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പം അല്ല ബി ക്യു ബൈ ത്രീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ആർ സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ആർ കിട്ടും അല്ലേ ടു ആർ കിട്ടും ടു ആർ ബാക്കി എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ബി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടു ഇ എ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്കി എന്താ ഡിനോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുക ത്രീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൾ റൈറ്റ് പ്ലസ് സീറോ ടു സീറോ ടു എ സീറോ ടു എ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ ഡോ ബൈ ടോ ആർ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഓക്കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ഇതിപ്പം ഡോ ബൈ ഡോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്കായി അപ്പം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് എഴുതാണ് സോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടു ഇ എന്നാ ഈക്വൽ ടുൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും കിട്ടും അത് സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈമിൽ വൺ ബൈ ടു ഇ എ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സോ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊരു ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാകുക ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ബി ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ടു എ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും എക്സ് റേ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ
ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ബാക്കി എന്താ വരിക ബാക്കി എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബിനെ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ടു ആർ പി ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതി ടു ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് സീറോ ടു എ എന്ത് വരും ഈ ഒരു ടീം ടേമിനെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ആറ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഡി എക്സ് വൺ ആണേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഡി എക്സ് വൺ ആയിരിക്കാം എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൺ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് പി എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് എന്താ വരിക പി എക്സ് വൺ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡി എക്സ് മോഡ് ഉണ്ടാവുകയേ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൂനെയും ടൂനെയും എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ആർ ബി ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഉണ്ടാകും അല്ലേ പ്ലസ് പ്ലസ് ഞാൻ സീറോ ടു എ ഞാൻ സിമിലർ ടേംസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡി എക്സ് വൺ ആണേ ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ മൈനസ് പി ആർ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് ഓക്കെ ആർ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ ബി എന്നുള്ള ടേംസ് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തതാണ് എന്ത് വരും ടു ആർ ടു ആർ ടു ആർ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എക്സ് വൺ ബി ഓൾ റൈറ്റ് പ്ലസ് ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ ഒരു ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആർ ആർ ബി സ്ക്വയർ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആർ ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ആർ ക്യൂ ആർ ബി ക്യൂ ബൈ ത്രീ ഇ പ്ലസ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സീറോ ടു എ ആർ മൈനസ് പി ഇതിലൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ ഞാൻ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആദ്യം കൂടെ എടുത്തു എഴുതി ആർ മൈനസ് പി പിന്നെ എക്സ് വൺ ക്യൂ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ ആ ലിമിറ്റും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അത് എ ക്യൂ ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓൾ റൈറ്റ് പിന്നെ എന്താ വരിക ടു ആർ മൈനസ് പി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ടു ആർ മൈനസ് പി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ബാക്കി എന്താണ് ഉള്ളത് എക്സ് വൺ ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ലിമിറ്റ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കിട്ടും എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പ്ലസ് ആർ ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ആൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സബ്സിഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതാണ് സെപ്പറേറ്റ് 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 ആർ ആൻഡ് പി ടേംസ് നമ്മൾ ആർ ടേംസിനും പി ടേംസിനും ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് സോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ആർ ബി ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ആർ എ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആർ ബി ആർ ബി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് ആർ ബി സ്ക്വയർ എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പിൻ്റെ ടേംസ് പി എ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പി എ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓൾ റൈറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ
Expression is the same as 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 a square b whole divided by 2 into 2. Alle? Or, now support reaction r is given by r equal to 2p a cube plus 3p a square b divided by 2 into a plus b whole cube. Into. So, this is the support reaction expression. So, we have to do a variety of problems. We have to do a lot of problems. We have to do a lot of work. 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 We have to do a lot of Session of my number, my class, you can't